Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos, futebol americano, basquete, beisebol e muito mais. É, para quem ainda não é inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, isso me ajuda pra caramba. Vocês devem ter reparado, eu estou num ambiente diferente hoje, essa semana peguei para descansar também um pouco mais, ajustar algumas coisas de trabalho, então os vídeos dessa semana vão ser realmente em lugar diferente, porque eu não estou na minha casa, mas podem ficar tranquilos que a gente não vai deixar de ter esse conteúdo para vocês. É, primeiro de tudo, foram quatro jogos esse final de semana, a gente teve final, a gente teve jogo de playoff, a gente teve polêmica muito grande no jogo entre Corinthians e Team Rollers e Six Spartans. Então vamos falar desses quatro jogos, é, começando pela final da Copa Nordeste de Futebol Americano. O Pato se sagrou campeão da Copa ao vencer a equipe do Carol Wolves. É um jogo que foi dentro do que eu esperava. Né? A equipe do Patos é, parecia ser um time com um ataque mais organizado, que teve ali um, um momento de distribuição de bola, mas a grande estrela foi o Carlos Cox, né? jogou ali como running back. É, apareceu muito bem, a defesa do Wolves até teve alguns, algumas situações onde derrubou ele atrás da linha de scrimmage, conseguiu evitar ganhos maiores, mas quando a OL conseguiu colaborar e ele teve ali um segundinho a mais para tomar uma decisão, teve um grande trabalho, conseguiu ali se desenvolver muito bem e a defesa também teve um trabalho fundamental, foram duas interceptações, não deixou a equipe do Wolves é, gostar de nada no jogo, né? foram menos de 100 jardas totais para o ataque da equipe de Caruaru, é, e né, a equipe do Patos dominou muito bem No final do jogo o Wolves ainda conseguiu né, um, um touchdown no retorno do Gil né, Num punch, eu acho que foi muito bom também para a equipe terminar a final Com pelo menos alguma pontuação, além do safety que tinha acontecido Num erro da equipe do Patos é, E no geral, eu acho que é isso, né, foi um jogo de certa forma até simples né, A equipe do Patos foi constante, conseguiu controlar é, Um fato positivo para esse jogo Eu falei muito disso na Copa Nordeste Mas um jogo com poucas faltas até Foram nove faltas, né, somando as duas equipes Totalizando aí 90 jardas Não é o número ideal Mas quando a gente teve jogos que tiveram quase 300 jardas em falta né, Times cometendo mais de 20 faltas É muito bom que na final as equipes conseguiram dar uma limpada nisso E trazer um futebol americano bom para quem estava acompanhando Parabéns à equipe do Patos é, e para as duas equipes no segundo semestre, não oficialmente, a gente ainda não tem nenhuma confirmação de nada. Sabemos que não estão na Liga BFA, sabemos que não estão no Brasileirão da CBFA, é, não sabemos se a gente vai ter alguma competição no Nordeste no segundo semestre, mas o que eu imagino é esses jogadores se espalhando para alguns times que vão jogar na BFA, né, o Nordeste muito forte na BFA esse ano. A gente sabe que Cox, Amalho e outros caras do Spectros estavam nesse elenco do Patos, então talvez mais jogadores integrem a equipe do Spectros. Na equipe do Wolves a gente deve ver também ali alguns jogadores tendo espaço em outras equipes, ainda mais pelo fato de que os times não vão jogar nada no segundo semestre. É, partindo para o nosso segundo jogo, tivemos a única semifinal do Pinhão Bowl, né? já explicamos na semana passada, né? durante também essa última semana, a questão que envolvia a outra semifinal entre Ponta Grossa Phantoms e a equipe do Cascavel Olympians. Então tivemos o jogo entre a equipe do Maringá Pyros e a equipe do Londrina Bistolbacks, vitória do Bristol por 37 a 14. É, e vou falar, mudança na posição de quarterback, né? a equipe do Bristol veio com o Bronzati para o jogo, camisa 19, e gostei muito do que vi. É um cara que traz muito do elemento terrestre, situação de terceira descida curta, pegou a bola e foi em quarterback sneak, teve dois touchdowns correndo com a bola, apareceu muito bem, quando precisou passar, não era com o mesmo conforto, mas conseguiu distribuir bem também, teve um bom touchdown de passe, o camisa número 19, e um ataque que fisicamente dominou, né? principalmente no primeiro tempo, que ele construiu uma vantagem muito segura, eu acho que até por isso no segundo tempo a gente viu é, o time talvez tirar um pouco o pé, rodar um pouco mais, a equipe do Pyros conseguir aparecer mais também no segundo tempo, se eu não me engano já estava 31 a 0. É, então assim, um jogo muito dominante do ataque, é, a mudança eu acho que foi boa também até para tentar coisas novas, o time explorou muito as corridas e tirou proveito disso para quando tentou passar, né? no segundo tempo rodou outros quarterbacks, se eu não me engano foram três, é, eu, eu reconheci o Alan, tinha os outros dois quarterbacks ali que entraram uma campanha ou outra, né? o Alan que entrou e teve um passo para touchdown também, é, mas no geral, um ataque que dominou muito, que conseguiu estabelecer o jogo terrestre da melhor forma possível e quando passou, achou boas janelas. Né? E também, eu não poderia deixar de dar um destaque quando a gente fala de touchdowns, do Favaro, né, o wide receiver da equipe, que teve dois retornos de punts muito bons, o primeiro quase para touchdown, o segundo para touchdown, então aí muito bom também os special teams né, aparecendo para essa equipe do Bristol né, e sendo aí é, uma vitória muito boa para essa final contra a equipe do Ponta Grossa. Né. 
é, do ataque da equipe do Paris, a equipe rodou dois quarterbacks ali durante o jogo, tentou usar o jogo, o jogo terrestre com seus quarterbacks, investiu em passes curtos, tentou muita coisa no primeiro tempo que acabou não dando muito certo. A defesa da equipe do Bristol jogou muito bem, gerou muita pressão, é, forçou alguns erros durante todo o jogo né, e dificultou demais o trabalho da equipe do Paris, né, que não era a favorita para o jogo, então teria que mostrar um algo a mais e infelizmente não conseguiu mostrar. No segundo tempo, o time conseguiu jogar um pouco melhor, o Miyazaki correu para um touchdown, a equipe depois conseguiu um outro touchdown de passe, é, exatamente de um, de um estilo que eu gostei do que eu vi dele nos outros jogos, que é a pressão está chegando, mas ele conseguiu estender, e isso de certa forma dá tempo para os jogadores ficarem livres, então conseguiu ali capitalizar, conseguiu terminar o jogo com pontos, mas não foi suficiente para a equipe, para parar essa equipe do, do Bristol, né? e também um parabéns para a defesa da equipe de Londrina, né? que eu elogiei muito é, no último jogo por não ter desistido, por não ter parado, e a gente viu um front, uma secundária que estava atenta a cada snap até o final do jogo. Até o final do jogo o time estava gerando pressão, o time estava forçando sec, estava forçando erro, estava tentando de tudo. Né? Então a gente vai ter essa final entre a equipe do Ponta Graça Phantoms e a equipe do Londrina Bristol Backs, mas para mim o Bristol, depois do que a gente viu nessa semifinal, chega aí como um candidato muito, muito forte a levar o pinhão bom. É... Indo agora para a SPFL, né? vamos falar dos dois jogos que aconteceram. Vamos começar falando do jogo entre Guarulhos Rhinos e a equipe do Ocelotes Futebol Americano, 39 a, é, 39 a 15 para a equipe do Rhinos, estava lá é, acompanhando esse jogo é, em Jundiaí. A gente viu um ataque do Rhinos que é o que a gente imaginava, foi só eu falar que eu não botava a mão no fogo por esse ataque, que ele decidiu aparecer. É, primeiro de tudo, assim como o time do Rhinos Academy, o Rhinos evitou correr muito com a bola, é, quando precisou o Finex conseguiu aparecer, é, teve também um fumble de um outro running back da equipe no, no segundo tempo, onde colocou o Ocelotos numa boa posição de campo, mas é, evitou correr com a bola, evitou talvez expor a sua linha ofensiva a, a esse tipo de jogo, a gente viu que eles estavam com poucos jogadores até de OL, então você pode até pensar nisso como algo para preservar, né? o jogo do passe ele é um jogo menos agressivo para o L em alguns momentos, mas eu acho que o que vale a gente falar desse jogo, primeiro, melhor jogo do Catulo é, da temporada, mesmo com a interceptação que ele tomou, é, eu até comentei na hora vendo o jogo que em outros anos eu acho que o Catulo teria, tentaria se livrar daquela bola onde ele foi interceptado, mas esse ano, não sei se por falta de confiança, por, por querer às vezes acertar, ele arriscou um passe um pouco mais longo e foi interceptado pelo Hudson, mas fora isso, é um jogo muito limpo dele, é, os recebedores aparecendo muito bem, né? o Ceia é, para mim foi o principal destaque, né? além do touchdown recebeu 10 bolas, é um cara que era preciso para esse ataque, né? preciso para o Catulo, é o cara de confiança, o recebedor que conhece há mais tempo dentro do futebol americano, então o Ceia, o Ceia saudável é bom para o Rhinos né? e o ataque funciona muito bem, mas grande partida do Tony também, camisa número 12 aparecendo muito, não só com touchdown, mas com passes curtos, sendo um cara que vai conseguir criar também, né? Paulinho teve alguns momentos em que apareceu também, o Sartori conseguiu algumas recepções, é, o Finex, quando o time precisou correr com a bola, ele conseguiu algumas boas jardas, né? conseguiu em alguns momentos, mas a defesa do Celotes também conseguiu paradas ali em terceiras descidas ou alguma coisa parecida, é, mas um ataque que jogou muito melhor, jogou muito mais limpo e que vai encarar agora um Rio Preto Vargas que tem uma defesa também é, muito boa, né? então vai encarar aí um, um adversário totalmente diferente é, da, do ataque do Ocelotes. É, foi o jogo que a gente viu mais variação, a gente viu o Aaron Fever é, alinhando como cornerback majoritariamente no segundo tempo e no final do primeiro tempo também. Eu acho que foi bom para dar uma quebrada. O primeiro touchdown da equipe saiu é, numa situação com o Derão de receiver e o Fever de quarterback, onde a equipe fez alguns passes curtos com o Derão e na red zone fingiu esse passe e conseguiu achar o Daniel Livre na end zone. É, acho que faltou, obviamente, uma química. Não sei o quanto isso foi treinado, mas aí, com o passar do jogo a defesa do Ryan se ajustou e o Fever foi interceptado três vezes. É, inclusive uma retornada para touchdown pelo Emerson, o Camisa 59 que fez um bom jogo, mas a gente viu variação, né? e uma, uma frase que o Portuga, né, que é o coordenador de ataque da equipe, me falou no final do jogo, é, e que vale para D2 é, o time precisa aprender a jogar quando não está numa situação confortável. Né? O primeiro tempo acabou 10 a, 3, é, 10 a 7, o jogo estava é, parelho, estava brigável, vamos dizer assim, na primeira campanha do segundo tempo, touchdown do Rhinos, na primeira campanha de ataque do Celotes, um safety, numa jogada ali muito estranha, um toss dentro da end zone, que, que na minha opinião não foi uma chamada ideal para aquela situação, e na campanha pós-safety o Rhinos fez mais um touchdown, então aí o jogo ficou realmente muito 
fora é, do que o estilo de ataque do Ocelotes permite, né? Porque é um time que corre pesado, é um time que tem um quarterback que tem muita força, né? Que é o Deirão, tem bons running backs também, o Leutério, o Fonseca, é, que foram também bem utilizados, o Fonseca tem algumas jogadas de passe, é, mas é um ataque que precisa, como o próprio Portuga falou, estar pronto para situações menos confortáveis, onde tem que correr atrás do placar. Né? Falei um pouco, um pouco disso sobre o juiz de fora Imperadores, na né? equipe de Minas, Eu acho que acaba também valendo um pouco para a equipe do Celotes. E para essa defesa, é, um front que gerou pressão, fez o Catulo soltar a bola rápido muitas vezes, é, não deu tantos espaços para o jogo terrestre, é, mas a secundária deixou muito a desejar em passes longos, mais uma vez, assim como a gente viu no jogo contra a equipe do Rio Preto Weilers, é, então são ajustes que o time vai ter que fazer para a D2, eu acho que é muito importante o Ocelotes também jogar a D2 no segundo semestre é, e vai ser muito interessante ver esse time, vamos ver se o Fever fica, se ele fica como QB, se o time traz mais alguma novidade, o que, que dá para esperar para esse time do Ocelotes é, nessa segunda divisão, mas é um time que tem o potencial, mas precisa aprender a jogar atrás do placar e essa secundária também precisa aprender a não ceder esses passes longos e principalmente matar as jogadas se esse passe longo acontecer. É, Rhinos na semifinal, é, pelo desenho todo de playoffs, encara o Rio Preto Vilers. Vamos falar de Corinthians Steam Rollers e Six Spartans agora. É, vitória do Corinthians Steam Rollers 23 a 20. Para todo mundo que talvez esteja esperando mais eu falar de tudo o que aconteceu depois, antes do jogo, eu vou falar sobre isso, não vou deixar de comentar de tudo o que aconteceu, mas eu quero fazer primeiro uma análise do que a gente viu no campo, do que a gente viu é, em três quartos completos e 23 segundos do quarto período. Vamos lá. É, primeiro de tudo, o Corinthians Steam Rollers, principalmente no começo do jogo, quis mais. E por que eu falo isso? Porque capitalizou em todos os erros que a equipe do Spartans cometeu. Na primeira campanha, um snap ruim, conseguiu recuperar a bola, colocou o time em posição já para pontuar, porque já estava na red zone. O time trouxe uma formação de frente com o Camara ali alinhado como um segundo running back e surpreendeu a defesa do Spartans, 7 a 0 Segunda campanha do Spartans, uma terceira descida importante, outro snap que não veio bom, a equipe conseguiu parar o shake e tirar uma mão da jogada, quarta descida, forçou o Spartans a devolver a bola. É, Spartans fez um touchdown, tinha tudo para tentar empatar, 7x7, 7. conseguiu bloquear na primeira vez, falta na jogada, bloqueou de novo e retornou para dois pontos, abriu 9x6. Quando teve a bola, na primeira jogada, pegou o Spartans, é a defesa desprevenida, inclusive eu deixei anotado aqui porque eu bati muito nessa OL do Corinthians Steam Rollers e vou bater nesse vídeo de hoje ainda porque o jogo corrido simplesmente não funcionou e fez o Lee é, se livrar da bola muito rápido por conta da pressão, mas na jogada do touchdown especificamente, é, o, o camisa 63, se eu não ver errado no vídeo, faz um bloqueio providencial para que o Camara tenha espaço para correr para a endzone. Né? Camara que teve dois TDs nesse jogo, para mim, o melhor jogador do Corinthians Steam Rollers na SPFL até agora. Na minha lista da série Diamante vai entrar, muito provavelmente. Né? Então é um, é um menino, né? um jovem desse time do Corinthians Steam Rollers que apareceu bem demais. É, mas vamos lá. Primeiro de tudo era sobre isso, o Steam Rollers que capitalizou toda vez que o Spartans cometeu algum errinho no primeiro tempo. É, do ataque do Spartans, é, segue sendo uma evolução, né? mais uma vez, é um time que trouxe muita gente, é, trouxe um ataque praticamente novo, trouxe uma defesa que trouxe é, a defesa que já era boa, trouxe nomes novos, mas o ataque demora mais tempo para se construir. Então você tem uma linha ofensiva com alguns caras veteranos e alguns caras que chegaram, né, ou ano passado ou esse ano, é, em situações ali, como eu falei, que foram cruciais, acabou é, dando um tiro no próprio pé, mas ter um quarterback como uma mão é muito bom, porque o cara consegue achar janelas que poucos caras vão conseguir achar, apesar de ele não ser o cara com mais mobilidade do mundo e a defesa de Team Rollers ter forçado alguns sacks, ele estendeu jogadas, foi assim no primeiro TD do Yuri, foi assim em alguns passes que ele conseguiu soltar, é, segue distribuindo a bola para todo mundo, isso é muito importante, é, a gente fala muito do Mega, mas o Yuri fez um jogo muito bom, o Jesus aparecendo em alguns momentos ali no slot, apesar de não ser o cara de muita velocidade, é um cara que vai se tornando seguro para esse ataque do Spartans, isso é muito importante, é a equipe que está tentando usar fullbacks, está tentando variar um pouco mais, tem outros caras ali também que podem aparecer dentro desse ataque, como o Cadu, né, o Donato, que é outro recebedor, né, o Mãe, que é fullback, é, e também... Tem aí para mim um backfield muito bom com o Salatiel e o Sheik, né? O Sheik sendo o, o primeiro desses dois caras, é, teve que te dar um corrido, se tornou uma grande arma para ataque, né? Eu acho que é, eu vi até algumas pessoas brincando porque ele era linebacker e não sei se ele está fazendo uma transição, se ele quer jogar nas duas posições 
por muito tempo, mas acho que dentro do Spartans ele vai, ser, ele vai contribuir muito mais como running back do que como linebacker, até considerando todas as peças que o Spartans já tem. Então acho que ele é um cara que ele poderia até se dedicar a jogar só no ataque, é, tendo em vista todo mundo que já tem nessa defesa do Spartans. Mas a OL teve altos e baixos no jogo corrido, teve altos e baixos na proteção a uma mão. Então, principalmente no primeiro tempo, é, mais uma vez, eu senti que não era só o aspecto técnico, era o aspecto de talvez querer um pouquinho mais é, desse jogo. Mas, no segundo tempo, a gente viu um ataque do Corinthians e Rollers que foi parado, né, a defesa do Spartans entendeu, vamos dizer assim, o que o Corinthians quis fazer e começou a parar, conseguiu mandar pressão. Quando o Rollers tentou, jogadas criativas de novo, conseguiu parar, conseguiu forçar o erro, tirar o ataque adversário rápido de campo. É, e o ataque do Spartans também foi, com o passar do jogo, é, conseguindo co correr melhor, conseguindo conectar passes, é, conseguiu no início do terceiro, quarto pontuar, aí a defesa do Corinthians apareceu numa situação boa também para tirar o ataque de campo, é, mas o ataque do Spartans estava numa crescente também dentro daquele jogo. É, no final, a gente fica com esse 23 a 20, né? a gente teve ali duas situações seguidas de jogadores saindo com ambulância, primeiro o Matheus Emanuel, o ligeiro, né, num retorno de punch, num tackle totalmente imprudente, que eu já falei essa semana no Instagram, é, aquilo não é uma técnica de tackle, aquilo ali é, é, é corpo em velocidade contra corpo em velocidade, é, pelo que o próprio Matheus Emanuel postou e muitas pessoas falaram, aparentemente ele está tá bem, não está no hospital, isso já é uma grande notícia, torcer para que ele não tenha nada, né, nenhuma sequela, nenhuma consequência, vamos dizer assim, e torcer para que ele continue bem. E do lado do Corinthians Steam Rolls, a gente teve a lesão do, de um jogador da DL, né, o Aguiar, é, na primeira jogada pós a volta da ambulância. Né? Então ele, é, no vídeo, pelo que eu consegui ver, ele vai de encontro com a cabeça um jogador do Spartans e aí ele cai. Né? E ali naquele momento, até por conta das condições e tudo mais do, da iluminação, que não contava com a iluminação artificial, a partida foi suspensa e a SPFL no dia seguinte se pronunciou dizendo que a partida foi encerrada, seguindo o que está no regulamento da própria liga. E agora, para falar de uma parte que talvez a galera, que a galera queira mais, né, eu vou tentar ser o mais direto possível para também não ficar enrolando muito. É, e se tivesse sido jogado num campo com iluminação artificial? E se, se tivessem duas ambulâncias? E se o Spartans estivesse ganhando por 10 pontos? E se o Steamroller estivesse ganhando por 15? E se fosse uma lesão de um segundo jogador do Spartans? E se tivesse duas ambulâncias? Essa partida vai ser um eterno e se. É, é muito frustrante que o jogo tenha acabado da forma que ele acabou, está previsto em regulamento, é, eu sei que muita gente falou sobre o jogo, seja, o quarto período ser jogado, não vou entrar no mérito se tinha tempo, se tinha alguma outra opção, mas foi seguido o regulamento, é, então é frustrante, para mim é frustrante, para quem estava lá é frustrante, para os jogadores do Spartans é frustrante também, obviamente a equipe que acabou sendo derrotada, e essa partida vai ser um eterno em si. Eu acho que tudo o que aconteceu de negativo, tem que ser anotado e tem que ser discutido antes da SPFL do ano que vem. Talvez discutido ainda esse ano. Vai ter um jogo em um campo que não tem iluminação? Vamos ter duas ambulâncias. É, ano que vem vamos ter ambulância em todos os lugares? Vamos ter duas ambulâncias em todos os lugares. Jogos em um local sem iluminação artificial? Vamos começar mais cedo? Vamos começar mais cedo. Enfim, é, tudo o que aconteceu, tudo tem que ser discutido e a gente tem que torcer para que isso nunca mais aconteça porque a gente não pode ter situações como essa. E eu vou terminar esse vídeo falando para vocês. E sim.